ओके हाय फ्रेंड्स हाउ आर यू ऑल नैन मी ट्रेंडिंग इनफॉर्मर सो फ्रेंड्स टुडे और मंच टापिक तो वा फ्रेंड्स सो पंचायती राज सिलबस गोतना फ्रेंड्स सो नैक्स्ट मंत टे पंचायती राज एग्जाम सो चाल मंदिर प्रिपेर बाग सो दी संबंधी सिलबस एधा प्रिपेर कावाली आ सिलबस उ मेन मेन टापिक ओके ना दाने गुजरात तेम सो दींट पंचायती राज सिलबस पट जा इधी का ओके ना फ्रेंड्स सो मन वे फस्ट पेपर वन की संबंधी टापिक सिलबस दाने गुजरक सो अंद अदे विधा टापिक ये टापिक मन प्रिपेर कावाली दाने गुरी तेजक सो फ्रेंड्स एवर ानल की क्रोत वो ना चाने सब्सक्रैब् चुस्को ना वीडियो ने लाइक् सो लाइव चाट वीडियो का बट्टी लाइव चाट आना सो एवरना फ्रेंड्स ना वीडियो चूंत डाउट्स उंटे सो ई वीडियो लाइव चाट चयचुना तो ई मीन कामेंट चयचु सो सिलबस प्रकार सो पंचायती राज सैक्रटरी सो ई पंचायती राज टोटल तुम मूड याबस्ट पड़ता है सो थ्री इयर्स वरकू वीलू ऐक्चुअल रेग्युर्सकोर का वैज्ञान सो थ्री इयर्स वरकू मे वर्क अने प्रापर उ अकॉर्ंग टू पंचायती राज रूल सो मेर वर्क प्रापर का चप्पीते ई मीन मी कटे हय्यर वाल कटे लोअर वाल तो उन्ट लोअर उल्लोर वर्क प्रापर का चप्पीते थ्री इयर्स तरवा पोस्टने रेग्युर्वतनी सो थ्री इयर्स वरकूर खचिता जॉब टेमपररी मतमे चाहिए वस्तु ओके ना ये जॉब प्रेजर उ सो इध काम सो फ्रेंड्स अभी पक्न पड़ते सो जॉब पोस्ट अने मन एक् निवसीमो अस्टर फर् एग्जापल मन मंच सो मंच मारमूल प्राता पोस्टिंग इवेदन जरूर अंत तपी मंच वालों आदिलाबाद सैड हईदराबाद सैड इव जरगो ये प्राथम की अदे प्राप्त में पोस्ट इव जरूर सो फ्रेंड्स इध चाल मंच आपर्चुन फ्रेंड्स हॉप मे अंदर बाग च सो फ्रेंड्स एग्जाम वे मन टू हड्रेड मार्क्स की उ टू हड्रेड मार्क्स अंदर हड्रेड मार्क्स फस्ट पेपर हड्रेड मार्क्स सैकंड पेपर टू अवर्स टाइम उ सो फस्ट पेपर की टू अवर्स मार्न सैकंड पेपर की टू अवर्स आफ्टरनून ओके ना फ्रेंड्स सो इपड़ इंदो मन एला प्रिपेर कावाली सो फस्ट पेपर वे मन को जनरल अवेरने ओके ना जनरल अवेरने पेपर अने मन को दा तो मेटल एबिटी ओके ना सो जनरल अवेरने सैक्न इच्छा वालू अभी एला चवाल अंदर ये टापिक्स उतना अभी नोट डे सो so, मेके इंकेमान डाउट्स उसे बुक्स परंगु इंकेम डाउट्स उसे ना अड़गं सो ने चपाने ट्रई से मंच बुक्स सो ई हड्रेड मार्क्स फस्ट पेपर गेक इवा ओके फ्रेंड्स सो फस्ट पेपर मन को करे अफर्स करे अफर्स चूसक नेशनल इंटरनेशनल रीजनल ओके ना सो रीजनल अंत मैं स्टेट की संबंधी नेशनल अंत टोटल मन कंट्री की संबंधी इंटरनेशनल अंत वरल वैड संबंधी सो इंदो जीवे मन गुर्तवाली फर् एग्जापल फुटबा वरल कप जी सो इधर वरल वैड जी इंटरनेशनल ईवेट सो अदे विधा नेशनल नेशनल अंत कंट्री परंग सो अदेला कोई बैंक जातीय से इंडिया फर् एग्जापल पंजाब नेशनल बैंक विधा बैंक संबंधी मन इंडिया संबंधी विषयानी का अदे विधा रीजनल चूसक मन प्राता संबंधी मन स्टेट की संबंधी मेन स्टेट संबंधी करे अफर्स इवेदन जरूर ओके सो इधी मेन पेपर चलवाली रेग्युर् पेपर लेशनल सो तेलंगा की संबंधी ईवेट्स अदे विधा कंट्री की संबंधी ईवेट्स अदे विधा वरल की संबंधी ईवेट्स सो फर् एग्जापल वर्ल्ड ऐंटीबयाटिकोटी ओके ऐंटीबयाटिक कास्त्रवे एवर आयाटिक देश में ऐंटीबयाटिक देश में कधा पेपर लेग्युर् वे वाटी मैक्सीम अड़ू उ सो ट्रई टू रीड पेपर ओके ना पेपर ने चलत उ 
సో అదే విధంగా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ గురించి అడగడం జరిగింది ఓకేనా ఇంటర్నేషనల్ అంటే అంతర్జాతీయ పరంగా రిలేషన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ప్రధానమంత్రి కావచ్చు రాష్ట్రపతి కావచ్చు వేరే దేశాలకు వెళ్తుంటారు సో వేరే దేశాలతో ఏ ఒప్పందాలు చేసుకున్నారు ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా బంగ్లాదేశ్ కి మధ్య ఒక ఒప్పందం జరిగింది మైత్రి పైప్ లైన్ సంబంధించిన ఒప్పందం ఓకేనా ఇది నేను ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం చెప్తున్నాను జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో అలాంటి ఒప్పందాలు మైత్రి పైప్ లైన్ అంటే ఏంటి ఏం లేదు వన్ థర్టీ కిలోమీటర్ లైన్ వేసేసి ఇండియా టు బంగ్లాదేశ్ వరకు మనం ఆ శుద్ధ ఇంధనాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం సో మెయిన్ మెయిన్ హెడ్డింగ్స్ మీరు చూసుకోవాలి సో మన ప్రధానమంత్రి కావచ్చు రాష్ట్రపతి కావచ్చు టూర్స్ ఏ దేశానికి వెళ్ళారు అక్కడ ఏ ఒప్పందాలు చేసుకున్నారు ఏ దేశాలతోనే ఒప్పందాలు చేసుకున్నారు ఓకేనా అది మెయిన్ గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి సెకండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ ఈవెంట్స్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ గా మిస్ వరల్డ్ గా ఎవరు గెలిచారు అదే విధంగా ఆ వరల్డ్ వైడ్ గా మంచి ఆస్కార్ అవార్డు అందుకున్న మూవీ ఏది సో వరల్డ్ ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్ కావచ్చు అదే విధంగా క్రికెట్ టోర్నమెంట్స్ కావచ్చు అదే విధంగా టెన్నిస్ కి సంబంధించినటువంటి కావచ్చు స్పోర్ట్స్ ఇందులో మెయిన్ గా వస్తూ ఉంటాయి ఓకేనా ఇవి కూడా మీరు ఖచ్చితంగా చూసుకుంటూ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ సో ఇది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ సో థర్డ్ వచ్చేసి జనరల్ సైన్స్ ఓకేనా ఈ జనరల్ సైన్స్ అనేది మెయిన్ గా టెన్త్ స్టాండర్డ్ వరకు సంబంధించింది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఈ జనరల్ సైన్స్ అనేది మీరు ఎస్ఎస్సి బుక్స్ తీసుకొని సైన్స్ సామాన్య శాస్త్రం బుక్ తీసుకొని ప్రిపేర్ అయితే బెటర్ అండి ఓకేనా అందులో నుంచి మనకు స్పీడ్కి ఫార్ములాస్ కావచ్చు వేగానికి ఫార్ములాస్ కావచ్చు అదేవిధంగా ద్రవ్యరాశికి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ కావచ్చు అదేవిధంగా వివిధ శాస్త్రవేత్తలు వాళ్ళు కనుక్కున్న కనుక్కున్నటువంటి యంత్రాలు కావచ్చు మెషిన్స్ కావచ్చు అదేవిధంగా వ్యాధులకు సంబంధించినటువంటిది కావచ్చు సో బయాలజీ నుంచి కూడా అడగచ్చు మొక్కలు కిరణజన సంయోగ క్రియను ఏ విధంగా జరుపుకుంటాయి సో క్లోరోఫిల్ అనేది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది ఈ విధంగా నార్మల్ బేసిక్ టెన్త్ కి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ అంటే పర్యావరణంగా మనకు జరిగేటువంటి ఇష్యూస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొన్న కేరళలో వరదలు రావడం జరిగింది సో వరదలలో చాలా మంది నిరాశ్రులు అయ్యారు చాలా మంది చనిపోయారు సో ఈ విధంగా మీకు ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ సో మీకు పరిసర ప్రాంతాలలో తుఫాన్లు కావచ్చు వరదలు కావచ్చు ఆ వరదలు ఎప్పుడు వస్తున్నాయి ఆ వరదలు ఎక్కువగా ఏ ప్రాంతంలో వస్తున్నాయి తుఫాన్లు ఆ తుఫాన్ల యొక్క పేర్లు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా తుఫాన్లు పుదుహుర్దు తుఫాన్ కావచ్చు ఈ విధంగా రకరకాల పేర్లు అనేవి తుఫాన్లకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ తుఫాన్ల పేర్లు కూడా మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో తుఫాన్ల పేర్లు కావచ్చు అదేవిధంగా వరదలు కరువులు సంభవించిన ప్రాంతాల పేర్లు కావచ్చు ఇవన్నీ మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇందులో మీరు గెట్ ఆన్ కావచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో దాంతో ప్రత ప్రకారంగా మనం నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే జియోగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా ఓకేనా జియోగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఎకనామీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ తెలంగాణ స్టేట్ జియోగ్రఫీ అండ్ ఎకనామీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ తెలంగాణ స్టేట్ సో జియోగ్రఫీ అంటే ఫస్ట్ జియోగ్రఫీలో రెండు ఉన్నాయి ఇండియా గురించి చదవాలి తెలంగాణ గురించి చదవాలి సో ఎకనామీ ఎకనామీలు కూడా ఇండియా గురించి చదవాలి చదవాలి తెలంగాణ గురించి కూడా చదవాలి జియోగ్రఫీ అంటే భౌగోళిక పరిస్థితులు అంటే భౌగోళికంగా భారతదేశం యొక్క భౌగోళిక స్వరూపం ఏ విధంగా ఉంది ఐ మీన్ భారతదేశం ఉత్తర దక్షిణ అక్షాంశాల మధ్య ఏ విధంగా విస్తరించి ఉంది ఓకేనా తూర్పు పరమరల మధ్య ఏ రేఖాంశం వద్ద విస్తరించి ఉంది ఈ విధంగా అడగచ్చు అదేవిధంగా ఖనిజాల గురించి కావచ్చు వర్షాపాతం కావచ్చు శీతోష్ణ స్థితి గురించి కావచ్చు ఉష్ణోగ్రత గురించి కావచ్చు అదేవిధంగా నదులు ఓకేనా సముద్రాలు చెరువులు ఇవన్నీ భారతదేశానికి ఏ విధంగా అయితే ఇవన్నీ చెప్పానో తెలంగాణ కూడా తెలంగాణ శీతోష్ణ స్థితి గురించి తెలంగాణ ఉష్ణోగ్రత గురించి తెలంగాణ యొక్క భూములు ఏ విధమైన భూములు ఉంటాయి నల్ల రేగడి నెలలు ఎర్ర నెలలు లాటరేట్ నెలలు అందులో పండించే పంటలు ఏంటి ఇది ఖనిజాలు తెలంగాణలో దొరికే ఖనిజాల గురించి కావచ్చు తెలంగాణలో దొరికేటువంటి ఆ పంటలు పండించేటువంటి పంటల గురించి కావచ్చు సన్ని ఇందులో మనం కవర్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఎకనామీ ఎకనామీ అంటే మనం తెలుసుకోవచ్చింది ఏ విధంగా ఎకనామీ అంటే ఏ విధంగా మనకు రాబడి ఓకేనా ఎందులో నుంచి మనకు రాబడి వస్తుంది తెలంగాణ స్టేట్ కి రాబడి ఎంత వస్తుంది ఓకేనా ఆ ఎంత డెవలప్మెంట్ ఉంది తెలంగాణలో డెవలప్మెంట్ ఎంత ఉంది మానవాభివృద్ధి సూచిలో తెలంగాణ యొక్క స్థానం ఎంత మానవాభివృద్ధి సూచిలో ఇండియా యొక్క స్థానం ఎంత గ్రోత్ రేట్ ఎంత ఉంది శిశు మరణాల రేటు ఎంత జన జన మరణాల రేటు ఎంత సో ఎకనామీ ఎకనామీ అంటే ఒక కంట
ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అదేవిధంగా భారత రాజ్యాంగం గురించి చదువుకోవాలి భారత రాజ్యాంగం అంటే ఏమిటి భారత రాజ్యాంగాన్ని ఎవరు రచించారు అందులో భారత రాజ్యాంగాన్ని రచించడానికి ఎన్ని సంవత్సరాల టైం పట్టింది భారత రాజ్యాంగాన్ని ఏ ఏ దేశాల నుంచి స్వీకరించడం జరిగింది ప్రాథమిక సూత్రాలు అంటే ఏంటి ఆదేశిక సూత్రాలు అంటే ఏంటి ప్రాథమిక హక్కులు ప్రాథమిక విధులు ఇవన్నిటిని ఏ కంట్రీస్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది ఓకేనా అదేవిధంగా భారత రాజ్యాంగాన్ని ఎవరు రచించారు భారత రాజ్యాంగం ఎప్పుడు మొదలుకి వచ్చింది సో భారత రాజ్యాంగం గురించి టోటల్ గా సేలియంట్ ఫీచర్స్ మెయిన్ మెయిన్ పాయింట్స్ తీసుకోవాలి భారత రాజ్యాంగం అమల్లో వచ్చినప్పుడు మొదటి మొదటి రాష్ట్రపతి ఎవరు అప్పుడు ఉన్న ఉపరాష్ట్రపతి ఎవరు ఇవన్నీ మనం చదువుకుంటే ఈ భారత రాజ్యాంగానికి సంబంధించిన టాపిక్స్ అనేవి కవర్ అయిపోతాయి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసినట్లయితే మనం చూసుకున్నట్లయితే పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఇండియన్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ అంటే పార్లమెంట్ అంటే ఏంటి పార్లమెంట్లో ఎవరెవరు ఉంటారు ఓకేనా ఇది ఇండియా గురించి చదువుకోండి నెక్స్ట్ స్టేట్ గురించి శాసన ఎగువ సభ అంటే ఏంటి దిగువ సభ అంటే ఏంటి శాసనసభలో ఎంతమంది సభ్యులు ఉన్నారు ఇప్పుడు తెలంగాణలో శాసనసభకి ఎంతమంది పోటీ చేయనున్నారు అదేవిధంగా సెంట్రల్ పరంగా చూసుకున్నట్టు లోక్సభలో ఎంత మొత్తం సభ్యులు ఎంత రాజ్యసభలో మొత్తం సభ్యులు ఎంత లోక్సభకి అధ్యక్షుడు ఎవరు రాజ్యసభకి అధ్యక్షుడు ఎవరు లోక్సభ స్పీకర్ ఎవరు రాజ్యసభ స్పీకర్ ఎవరు ఇక్కడ తెలంగాణ స్టేట్ వైజ్ గా చూసుకుంటే తెలంగాణ పార్ల తెలంగాణ శాసనసభ స్పీకర్ ఎవరు తెలంగాణలో ఎంతమంది సభ్యులు ఉన్నారు ఓకే ఈ విధంగా అన్ని అడగచ్చు అదేవిధంగా ఎన్ని స్థానాలు ఉన్నాయి లోక్సభలో ఎన్ని స్థానాలు ఉన్నాయి రాజ్యసభలో ఎన్ని స్థానాలు ఉన్నాయి ఓకేనా రాష్ట్రపతి విధులు ఏంటి రాష్ట్రపతి అర్హత వయస్సు ప్రధానమంత్రి విధులు అర్హత వయస్సు ఇవన్నీ చూసుకోవాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ చూసుకుంటే మీకు పొలిటికల్ సిస్టమ్ కూడా కంపల్సరీ మీకు కవర్ అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మోడ్రన్ ఇండియన్ హిస్టరీ అండ్ నేషనల్ ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్ అంటే స్వాతంత్రం గురించి స్వాతంత్రానికి ముందు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్కి ముందు జరిగినటువంటి ఆ మూమెంట్ పోరాటాలు క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం కావచ్చు ఉప్పు సత్యాగ్రహం కావచ్చు సో ఇలాంటి చాలా మూమెంట్స్ ఉన్నాయి ఆ మూమెంట్స్ గురించి చదవండి అవి ఎప్పుడు జరిగాయి ఓకేనా అవి జరగడానికి రీజన్స్ ఏంటి అందులో ఎవరెవరు పాల్గొన్నారు ఓకేనా ఆ మధ్యలో వచ్చిన ఆ ఉద్యమాలలో రచించినటువంటి బుక్స్ ఏంటి సో అందులో ఇచ్చిన నినాదాలు ఏంటి క్విట్ ఉండ క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో ఇచ్చిన నినాదం ఏంటి సహాయ ఉప్పు సత్యాగ్రహం ఆ ఉద్యమంలో ఇచ్చినటువంటి ఆ నినాదం ఏంటి సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో ఇచ్చినటువంటి నినాదం ఏంటి అవి జరిగిన ప్లేసెస్ ఎక్కడ వాటికి నాయకత్వం వహించింది ఎవరు ఇవన్నీ మీరు ఖచ్చితంగా చదువుకోవాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ చదువుకుంటే మీకు ఖచ్చితంగా అందులో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అనేది వస్తుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి హిస్టరీ ఆఫ్ తెలంగాణ ఓకేనా హిస్టరీ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ అండ్ తెలంగాణ స్టేట్ మూమెంట్ చదువుకోండి సో హిస్టరీ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ అంటే ఏం లేదు తెలంగాణ స్టేట్కి రాకముందు హిస్టరీ ఏంటి అంటే తెలంగాణ స్టేట్ని ఎవరు రూల్ చేసేవారు ఓకేనా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈజీగా అందరికీ తెలుసు శాతవాహనాల గురించి చదువుకోవాలి అదేవిధంగా కాకతీయుల గురించి చదువుకోవాలి ఇక్ష్వాకులు అసఫ్ జాహీలు కుతుబ్ షాహీలు ఓకేనా ఈ మెయిన్ పాయింట్స్ వీళ్ళు పరిపాలించిన రాజు ఎవరు వీళ్ళు ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటికి పరిపాలించారు వీళ్ళ కాలంలో ప్రవేశపెట్టిన ప్రవేశపెట్టబడినటువంటి పథకాలు ఏంటి ఏంటి వీళ్ళ యొక్క రాజధాని ప్రాంతాలు ఏంటి ముఖ్యమైన రాజు ఎవరు రచించిన గ్రంథాలు ఏంటి ఓకేనా ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు తెలంగాణ మూమెంట్ తెలంగాణ మూమెంట్ రావడానికి రీజన్ ఏంటి తెలంగాణ మూమెంట్లో ఎవరెవరు పార్టిసిపేట్ చేశారు అదేవిధంగా తెలంగాణ మూమెంట్లో రచ తెలంగాణ మూమెంట్లో వచ్చినటువంటి ఉద్యమాలు ఏంటి ఎగ్జాంపుల్ మిలియన్ మార్చ్ ఎప్పుడు జరిగింది మిలియన్ మార్చ్ ఎక్కడ జరిగింది నెక్లెస్ ఆ రోడ్ పైన జరిగిందని మనం తెలుసు నెక్స్ట్ వచ్చేసి సాగర హారం ఎక్కడ జరిగింది అది అడగచ్చు సో ఇంకా చాలా అడుగుతూ ఉంటారు మనకు నెక్స్ట్ వంట వార్పు ధూమ్ ధామ్ కార్యక్రమాలు ఎక్కడ జరిగాయి దానికి నాయకత్వం వహించింది ఎవరు ఓకే ఇలా మనకు చాలా యాక్చువల్లీ నాకు ఏం ఐడియా లేదు బట్ నేను కొంచెం చెప్తున్నాను తెలిసింది నాకు తెలిసింది చెప్తున్నాను బట్ ఇందులో నుంచి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ అనేది వస్తుందండి ఖచ్చితం ఇది ఎందుకంటే మీరు సిలబస్ని కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అందులో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అనేది మీకు వస్తుంది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఓకేనా ఇది మెయిన్ అండి మీరు చదువుకోవాల్సింది తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ తెలంగాణ మూమెంట్ ఇది కంపల్సరీ ఇంతకుముందు చెప్పినవన్నీ చదవకపోయినా పర్లేదు బట్ ఇది మాత్రం చదవండి దీనికి ఒక సపరేట్ బుక్ ఉంటుంది అది కొనుక్కొని చదవండి ఫ్రెండ్స్ సో తెలంగాణ మూమెంట్ తెలంగాణ హిస్టరీ తెలంగాణ మూమెంట్ అయితే ఖచ్చితంగా చదవాలి తెలంగాణ మూమెంట్లో ఎవరెవరు పార్టిసిపేట్ చేశారు తెలంగాణ మూమెంట్లో చేసినటువంటి ఆ ఉద్యమాలలో ఏమేమి ఉన్నాయి మిలియన్ మార్చ్ కావచ్చు సకల జనుల సమ్మె కావచ్చు సాగర హారం కావచ్చు ధూమ్ ధామ్ కావచ్చు ఈ విధంగా మనకు
అదే విధంగా బ్రహ్మ రకరకాల వర్గాలు ఉన్నాయి సో ఈ వర్గాల యొక్క ఆచారాలు ఏంటి వాళ్ళ యొక్క కులదైవత ఏంటి వాళ్ళు చేసే వ్యవసాయం ఏ రకమైన వ్యవసాయం గోండులు అనుకోండి ఏ వ్యవసాయం చేస్తారు అదే విధంగా చెంచులు అనుకోండి ఏ రకమైన వ్యవసాయం చేస్తారు వాళ్ళు ఏది దేవుని పూజిస్తారు ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా మీరు చదువుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ సో అదే విధంగా ఆర్ట్స్ ఆర్ట్స్ అంటే కళలు సో నిర్మల్ ఏ దేనికి ప్రసిద్ధి ఆన్సర్ ఇవ్వండి కామెంట్లు నేను చెప్పను మీ అందరు తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి అదేవిధంగా పెంబర్తి గద్వాలు ఇవన్నీ దేనికి ప్రసిద్ధి చీరలకు సిరిసిల దేనికి ప్రసిద్ధి ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఒక డిస్టిక్ నేమ్ ఇచ్చేసి దీని దేనికి ప్రసిద్ధి అని అడుగుతారు ఈ విధంగా ఆర్ట్స్ గురించి కూడా మీరు చదువుకున్నట్లయితే బాగుంటుంది ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి పాలసీస్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ అంటే తెలంగాణ స్టేట్ ప్రవేశ పెట్టినటువంటి పథకాలు సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇందులో ఇందులో నుంచి విఆర్ఓ ఎగ్జామ్స్ లో కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది గ్రూప్ టూ లో కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ కవర్ అయ్యాయి పాలసీస్ ఖచ్చితంగా చదువుకోవాలి సో పాలసీస్ చదువుకున్నట్లయితే మీకు ఖచ్చితంగా ఈ పాలసీస్ అనేవి మనకు పంచాయతీ రాజ్ సెక్షన్స్ లో కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది సో పంచాయతీ రాజ్ ఉద్యోగానికి పాలసీస్ కి చాలా దగ్గర దగ్గర సంబంధం ఉంది సో పాలసీస్ నుంచి మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు ఈ పంచాయతీ సెక్రటరీ ఎగ్జామ్స్ కి ఎందుకంటే పంచాయతీ సెక్రటరీ జాబ్ ఏంటంటే ఈ పాలసీస్ ని అమలు చేయాలి ఓకేనా సో పాలసీస్ అంటే తెలంగాణ ప్రవేశ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టినటువంటి పథకాలు ఆసర పింఛన్లు కావచ్చు కేసీఆర్ కిట్ కావచ్చు బస్సీ దవాఖానాలు కావచ్చు సో చాలా రకాలు ఉన్నాయి ఆరోగ్య లక్ష్మి కళ్యాణ లక్ష్మి ఓకేనా మీ అందరు తెలుసు ఇవి హరితహారం కావచ్చు మిషన్ కాకతీయ మిషన్ భగీరథ సో రీసెంట్ గా ప్రవేశపెట్టినటువంటి కంటి వెలుగు ఓకేనా నెక్స్ట్ రైతు భీమా పథకం ఇవి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎప్పుడు ప్రవేశపెట్టారు ఏ ప్రదేశంలో ప్రవేశపెట్టారు అనేది ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇవి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఇదే ఎగ్జామ్ కాకుండా ఏ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినా ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇదంతా మనకు జనరల్ గా చాలా మంది దీన్ని ఈజీగా రాసేస్తూ ఉంటారు చాలా మంది విఆర్ఓకి ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు కావచ్చు గ్రూప్ టూకి ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు కావచ్చు వీళ్ళందరికీ ఇది చాలా ఈజీ ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ చదివి ఉంటారు సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే గ్రూప్ టూ కావచ్చు విఆర్ఓకి ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు ఇదంతా పక్కన పెట్టేయండి జస్ట్ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది పంచాయతీ రాజ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ చట్టం అది రేపు రేపు తెలుసుకుందాం సెకండ్ పేపర్ గురించి రేపు చెప్తాను ఎక్స్ప్లెనేషన్ సో ఇప్పుడు ఓన్లీ ఫస్ట్ పేపర్ సో విఆర్ఓ కావచ్చు గ్రూప్ టూకి ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు ఇది వదిలేసి ఆల్రెడీ మీకు టచ్ ఉంటుంది కాబట్టి సెకండ్ పేపర్ పైకి జంప్ చేసేసి దాన్ని చదవడం మొదలుపెట్టండి ఎందుకంటే టైం చాలా తక్కువగా ఉంది సో అది కూడా చాలా అందులో నుంచి చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మ్యాక్సిమం సో అది చదవండి సో ఇది ఎవరైతే కొత్తగా ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఇది చదవండి మ్యా నేను చదవద్దు అని అనట్లేదు కానీ ఫార్టీ పర్సెంట్ దీన్ని కేటాయించండి మిగతా సిక్స్టీ పర్సెంట్ సెకండ్ పేపర్ కేటాయిస్తే మీరు సక్సెస్ అవుతారు సో దీనికి ఫార్టీ పర్సెంటే సో ఇందులో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు మెంటల్ ఎబిలిటీ అనే సబ్జెక్ట్ ఉంది ఇది చాలా మంది నన్ను అడుగుతున్నారు సో చాలా హార్డ్గా ఉంటుందని అడుగుతున్నారు నిజమే ఇది హార్డే టైం కన్జ్యూమింగ్ ప్రాసెస్ నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్కి మాత్రం ఇది చాలా 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 కష్టం ఫ్రెండ్స్ సో వాళ్ళు ఇది ఎదుర్కోవడానికి మెయిన్గా చాలా ట్రై చేస్తూ ఉంటారు సో హోప్ మీ అందరూ చేస్తారు ఎందుకంటే ఇది ఇందులో ఈజీగానే వస్తుంది మెంటల్ అబిలిటీ సో ఇందులో ముఖ్యంగా మనకు వచ్చేసి రీజనింగ్ రీజనింగ్ అంటే సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ అడగవచ్చు అదేవిధంగా దిక్కుల గురించి అడగవచ్చు అదేవిధంగా మనకు పజిల్స్ పజిల్ టైప్ ప్రాబ్లమ్స్ అడగవచ్చు సో మెయిన్గా బ్లడ్ రిలేషన్స్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ కూడా అడగవచ్చు సో ఇది దీనిపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి దిక్కులు బ్లడ్ రిలేషన్స్ పజిల్స్ దిక్కులు బ్లడ్ రిలేషన్స్ పజిల్స్ అడగవచ్చు సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఇవి ఖచ్చితంగా మీకు అడగడం జరుగుతుంది సో దాంతో పాటుగా మనకు కాంప్రహెన్షన్ ఇంగ్లీష్లో నుంచి కూడా వచ్చాయి కాంప్రహెన్షన్ అంటే ఒక ప్యాసేజ్ ఇచ్చేస్తారు ఆ ప్యాసేజ్ చదవాలి ఫస్ట్ చదివి అండర్స్టాండ్ చేసుకున్న తర్వాత అందులో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా మిస్టేక్స్ ఉంటే మిస్టేక్స్ ఏంటో అండర్లైన్ చేయడం లేదా మిస్టేక్స్ ఉన్న నెంబర్ని ఓఎంఆర్ షీట్లో గుర్తించడం అనేది ఉంటుంది ఇది కూడా మీరు చదువుకోండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ కొన్ని సెంటెన్సెస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మంచి మంచి సెంటెన్సెస్ ఇస్తారు కొంచెం హార్డ్ ఉంటుంది ఆ సెంటెన్సెస్ని మీరు ఏం చేయాలంటే రీఅరేంజ్మెంట్ చేయాలి అంటే అరేంజ్మెంట్ కరెక్ట్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
నష్టం ఓకేనా ఇవన్నీ చదువుకోండి ఇవన్నీ దానిపైన మే బేసిక్స్ మొత్తం ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఎగ్జామ్స్లో వస్తున్నాయి హోప్ ఈ ఎగ్జామ్లో కూడా వస్తుందని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో మీరు ఎంత చదివినా కూడా ఓకేనా లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళి రాసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా కూల్ మైండ్తో రాయాలి సో ఇవన్నీ చదువుకున్నాను కదా నేను ఎగ్జామ్కి వెళ్ళి సక్సెస్ అవుతాను అనే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా పెట్టుకోవద్దు సో ఇవన్నీ చదివినా కూడా మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు మైండ్ని కూల్గా పెట్టండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు ఎగ్జామ్ ఉందనుకుంటే ఇవాళ మంచిగా నిద్ర నిద్రపోండి మంచిగా బదు పడుకోండి రెస్ట్ తీసుకోండి మైండ్కి స్ట్రెస్ ఇవ్వద్దు సో వన్ డే బిఫోర్ నుంచి మీరు ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ కావాలి సో ఎగ్జామ్కి వెళ్ళితే కుదిరితే వన్ డే బిఫోరే వెళ్ళండి ఎగ్జామ్ సెంటర్కి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిసరాలని ఎన్విరాన్మెంట్ని అడాప్ట్ చేసుకోండి అలవాటు చేసుకోండి అంతేగాని మీరు మైండ్లో స్ట్రెస్ కానీ జర్నీలో స్ట్రెస్ పెట్టుకోవడం జర్నీలో చదవడం జర్నీలో మళ్ళీ రీకాల్ చేయడం ఇవన్నీ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఇవన్నీ చేస్తే ఉన్నటువంటి మీ యొక్క స్టోర్ అయినటువంటి బ్రెయిన్లో స్టోర్ అయినటువంటి సిలబస్ కూడా మొత్తం ఎవాపరేట్ ఐ మీన్ డిలేట్ అయిపోతుంది సో ఎగ్జామ్కి వెళ్ళండి ప్రశాంతంగా రాయండి హోప్ ఇది మంచి ఆపర్చునిటీ ఫ్రెండ్స్ సో ఇందులో జాబ్ ఖచ్చితంగా మ్యాక్సిమం అందరికీ వస్తుంది మంచిగా ట్రై చేస్తే సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇవాళ నేను చెప్పదలుచుకున్నటువంటి విషయం సో నా వీడియోని ఎండ్ వరకు చాలామంది చూశారు హోప్ మీ అందరికి చాలా 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 థ్యాంక్స్ సో ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎవరైతే కొత్తగా వచ్చారో లైక్ చేయండి నా వీడియోస్ని చూడండి ఇంకా చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ సో ఇంకా చాలా ట్రెండింగ్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇవ్వడానికి నేను ట్రై చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ సో హోప్ మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఐ మీన్ రేపన్న వెళ్ళుండన్న సెకండ్ పేపర్ గురించి వీడియో చేస్తాను సో ఆ వీడియోని తప్పకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్ నీడ్ యువర్ సపోర్ట్ ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోకి సంబంధించినటువంటి ఈ సిలబస్కి సంబంధించినటువంటి డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్స్ చేయండి సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ హోప్ వినాయక నిమజ్జనం గణేష్ నిమజ్జనం కూడా చాలా మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నాను సో అందరికీ హ్యాపీ గణేష్ నిమజ్జనం సో ఫ్రెండ్స్ ఇది లైవ్లో చేస్తున్నాను సో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే ఐఎమ్ సారీ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే నేను దీన్ని ఎడిట్ చేయడానికి లేదు డైరెక్ట్ లైవ్లో చేస్తున్నాను కాబట్టి మిస్టేక్స్ ఏమైనా కూడా మీరు కొంచెం కవర్ చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇట్స్ టైం టు సైన్ అప్ వెళ్ళడానికి టైం అవుతుంది ఓకే గుడ్ నైట్ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ ఏ స్వీట్ డ్రీమ్స్ and need your support and subscribe my channel okay thank you friends